بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے تاکہ عام آدمی کو جلد ریلیف دیا جا سکے پاکستان کے ممتاز اور واحد نوبیل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبد السلام آج لندن میں انتقال کر گئے صدر مملکت اور وزیر اعظم نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے ممتاز سائنسدان اور پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ پروفیسر ڈاکٹر عبد السلام انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر ستر سال تھی ڈاکٹر عبد السلام جو پارکنسن کے مرض میں مبتلا تھے لندن میں پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح آٹھ بجے انتقال کر گئے پروفیسر عبد السلام جنوری انیس سو چھبیس میں جھنگ میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو ساٹھ کے اشرے کے وسط میں یونیفیکیشن کے عنوان سے تھیری پیش کی اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی ان کی تھیری کا نظریہ تھا کہ بجلی اور نیوکلئر فورس دراصل ایک ہی قوت ہے ہمارے یہ نظریہ وحد دو قوتوں کے درمیان ہے وہ قوتیں ہیں بجلی کی قوت اور ویک نیوکلئر قوت ہمارا نظریہ میرا اور میرے ساتھیوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں قوتیں ایک ہی قوت کا کرشمہ ہیں الہدہ الہدہ چیزیں نہیں ہیں انہیں اس تھیری پر انیس سو اناسی میں نوبل انعام دیا گیا اسی سال قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی طبیعت کے شعبے میں دنیا کی چھتیس یونیورسٹیوں نے بھی انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹر سلام کو انیس سو ستاون میں اعزازی ڈگری دی تھی ڈاکٹر عبدالسلام کو طبیعت کے شعبے میں شاندار خدمات انجام دینے پر بیس بین القومی انعامات اور اوارڈ بھی دیئے گئے صدر جناب فاروق احمد خان لغاری اور نگرہ مزیر آزم ملک میراج خالد نے ڈاکٹر عبدالسلام کے انتقال پر دلی افسوس اور تازیت کا اظہار کیا ہے صدر مملکت نے اپنے پیغام میں پاکستان کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے خدمات کو خیراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی موت سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اور اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے طویل عرصے تک پر نہیں کیا جا سکے گا نگرہ وزیراعظم نے اپنے تازیتی پیغام میں سائنس کے شعبے میں ڈاکٹر سلام کی گران قدر خدمات کو خیراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر سلام نے بین القومی حلقوں میں پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان ٹیلو ویجن نے پروفیسر عبد السلام پر ایک خصوصی پروگرام تیار کیا ہے جو آج رات نو بج کر پچاس منٹ پر پیش کیا جائے گا